Dobrý deň, vážené kolegyne, vážení kolegovia, či už študenti alebo kolegovia pedagógovia. Vítam vás na prednáške, ktorú sme zorganizovali v spolupráci s Ferenc Madel Inštitútom komparatívneho práva, s ktorým kooperujeme na projekte interpretácie ľudských práv v judikatúre, pardon, interpretácie základných práv v Európe a to v spolupráci s ostatnými krajinami V4, to znamená Maďarskom, Polskom a Českou republikou. V rámci tohto projektu sme využili možnosť, že súčasťou nášho pedagogického zboru Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy je aj pán doktor Rastislav Kašák, PhD, ktorý je zároveň sudcom Ústavného súdu. A preto sme si dovolili pozvať ho na prednášku na tému v oblasti interpretácie ľudských práv, konkrétne v judikatúre Ústavného súdu Slovenskej republiky, pričom dnes sa zameria na materiálne jadro Ústavy Slovenskej republiky. V súčasnosti, ako som už skôr uviedla, otázka ochrany ľudských práv a predovšetkým aktuálne otázka obmedzovania a derogácie ľudských práv je v čase pandémie veľmi, veľmi aktuálna. A preto sme radi, že môžeme privítať pána sudcu Stavného súdu Slovenskej republiky a týmto mu odozdávam slovo, keďže viem, že je v časovej, aj nie že tiesni, ale predsa len v rámci svojej činnosti na Ústavnom súde má aj iné termíny a preto chceme využiť každú minútu, ktorú nám zo svojho času môže venovať. Nech sa páči, pán sudca, máš slovo. No. Vidíme sa? Zdravím vás všetkých. Nie, uh, nevidíme. Asi to je znova u vás cestou bezpečnostné okienko, čo sme skúšali v pondelok, že nie je iba kamerka v systéme. Áno, áno, kamera, no, troška problém, pardon. Sekundu. Ale počujete ma. Zdravím vás. Áno. O, tak najhoršom aspoň budete počuť. Najhoršom, <laughs> áno. Ale skúsim to. Pardon, sa ospravedlňujem, ale... O, to, čo sme skúšali s vašim technikom v pondelok cez také ešte špeciálne zabezpečovanie, on vtedy spomínal nejaké, nazvem to, modré okienko. Áno. No veď to, že ho skúšam len... Aha, áno, áno, už to tu bude. Takže kamera už by mala... Už by mala asi ísť možno. Áno. Zdravím vás. Pozdravujem. Pozdravujem srdečne. Teda vidíme sa? Áno, už je všetko v poriadku. Vidíme sa, počujeme sa. Zdravím vás, vážená pani dekanka, vážená, vážená akademická obec, študentky a študenti, vážení prí... Ďakujem vám teda uh, za teda možnosť vystúpiť. Uh, ohľadne teda téma prednášky bude interpretácia základných ľudských práv v judikatúre Ústavného súdu Slovenskej republiky vo vzťahu k materiálnemu jadru ústavy Slovenskej republiky s tým, že teda na úvod, pardon, na úvod musím povedať, že teda máme akurát online zasadanie z nášho senátu, takže hneď po prednáške, keď skon, samozrejme, že na, na, 100, na 110 budem sa snažiť ju samozrejme odprednášať, ale potom samozrejme poprosím teda, že vzhľadom na moje časové možnosti dnes Nemá možnosť odpovedať online na otázky, ale po dohode s pani dekankou je možnosť vlastne zaslať otázky cez pani dekanku na mňa a ja vlastne hneď ako budem môcť na ne odpoviem, čo sa samozrejme aj môže zverejniť, nemám s tým problém, takže sa teším na prípadné otázky, ale hovorím online, online dneska nie, ale cez e-mail, cez pani dekanku ďakujem. No a ďalšia vec, ešte poprosím tie otázky k tým otázkam. Samozrejme ani teraz ja nemôžem prednášať veci, ktoré riešime, riešime ako živé veci na ústavnom súde, respektíve ktoré hrozia, aj keď len teoreticky, že skončia na ústavnom súde. A takých vecí asi viete, že je naozaj požehnanie v dnešnej dobe. Ale tak ešte otázky poprosím, aby ste nesmerovali tiež na živé veci, ale ani na hroziace, ktoré budeme riešiť, napríklad otázka referendová na predčasné voľby, či je ústavná, či nie je ústavná, či ad hoc ústavný zákon o skrátení volebného obdobia je ústavný, či nie je ústavný. Nemôžem sa k tomu samozrejme vyjadrovať, nemusím hovoriť asi z akých dôvodov. Zdržanlivosť samozrejme. Dobre, takže ja by som teda, ale aj tak myslím, že nejaké zaujímavé veci si povieme, aj nejaké zaujímavé judikáty. Takže začnem teda, vážené dámy, vážení páni. 
Dnešnú prednášku som si rozdelil na tri časti. Teda moje meno je Rastislav Kašák, ale už som bol vlastne predstavený, takže srdečne vás všetkých pozdravujem. Dnešnú prednášku som si rozdelil na tri časti, kde v prvej sa zameriavam na pôvod a obsah konceptu materiálneho právneho štátu v podmienkach Slovenskej republiky. V druhej časti poukazujem na interpretačne zaujímavé rozhodnutie pardon, dotýkajúce sa práva na ochranu životného prostredia. A v poslednej časti som si dovolil vybrať pár zaujímavých rozhodnutí Ústavného súdu z posledného obdobia, dotýkajúcich sa základných práv a slobod, vyplývajúcich z ústavnej úpravy ľudskej dôstojnosti ako základnej ochrany, eh, hodnej, teda, ho, ochrany hodnej hodnoty nášho ústavného poriadku. Eh, Taktiež ešte musím na úvod povedať, že čo sa týka materiálneho jadra ústavy, Jasné, že sa nemôžem vyjadrovať ani keďže prebieha konanie v prípade podania opozičných poslancov Národnej rady Slovenskej republiky vo veci zákazu prieskumu, zákazu prieskumu ústavných zákonov s ústavou a vlastne to sa dotýka aj otázky materiálneho jadra ústavy. Takže k tomu sa samozrejme z tohto hľadiska sa nebudem k materiálnemu jadru ústavy vyjadrovať, myslím, čo sa týka prieskumu ústavných zákonov z hľadiska ústavného súdu, lebo k tomu ešte ústavný súd bude rozhodovať a myslím, že príjmeme zaujímavé, verím, že zaujímavé, a teda podnetné odborne samozrejme rozhodnutie. Takže idem teda k tomu, čomu sa môžem teda vyjadriť. Na úvod mi teda dovolte poukázať na ustanovenie prvého písaného ústavného dokumentu na Európskom území Deklarácie práv človeka a občana z roku 1789 kde sa v článku 16 uvádza, citujem, spoločnosť, v ktorej nie je zabezpečená záruka práv ani vytvorená delba moci, nemá vôbec ústavu. Konec citátu. Autori teda v prvom európskom ústavnom dokumente zdôraznili dva základné princípy, vyjadrujúce podstatu demokratickej ústavy, čo platí dodnes, a to je ochrana základných práv a slobod a jej organizačné zabezpečenie v podobe princípu delby moci. A pokiaľ dochádza v štáte k nerešpektovaniu princípu dielby moci, dochádza ku koncentrácii moci, čo častým následkom je zásah do základných práv a slobod. Už v téme prednášky sú spomenuté dve pre demokratický štát nevyhnutné prepojené oblasti, a to princíp dielby moci ako súčasť materiálneho jadra ústavy Slovenskej republiky a ochrana základných práv a slobod. Stručne sa úvodom vráťme teda k pôvodu a konceptu materiálneho jadra Ústavy Slovenskej republiky. Každá ústava je produktom idei, ktoré v sebe stelesňuje. Od vzniku samostatnej Slovenskej republiky prešlo právne myslenie v oblasti uplatňovania prvko materiálneho právneho štátu vývojom. Kým v čase vzniku Slovenskej ústavy sa vôbec neuvažovalo o koncepte nezmeniteľných ústavných noriem, respektíve ustanovení ústavy, ktoré by bolo možné považovať z dlhodobého hľadiska za nezmeniteľné. Až neskôr právna teória a prax začína pracovať s predstavou, že existujú v ústave také typy noriem, ktoré svojim obsahom sú natoľko významné a dôležité vo vzťahu k základom spoločnosti a štátu, že vo svojej podstate sú vyjadrením ich časovo neohraničenej ochrany. Trend presadzovania myšlienky materiálneho jadra ústavy a jej ochrany nastúpil v európskom priestore až koncom 20. storočia, Materiálne jadro ústavy ako teoretický koncept nie je univerzálne a teda jeho konkrétne obsahové naplnenie je určené ústavnou úpravou konkrétneho štátu. Zjednodušene sa dá povedať, že vymedzuje všeobecne akceptované hodnoty, na ktorých stoja ústavy moderných, demokratických a právnych štátov a ktoré sa premietajú do základných ústavných princípov. Predstavuje najdôležitejšie ústavné princípy ktorých ochrana je najvlastnejšou úlohou štátu, ktorý sa zaviazal byť štátom demokratickým a právnym. Obsahom materiálneho jadra ústavy sú teda základné ústavné hodnoty demokratickej spoločnosti, ktoré nachádzajú svoje vyjadrenie v konkrétnych princípoch materiálneho právneho štátu. Pokiaľ ide o vyjadrenie a obsahové naplnenie konceptu materiálneho jadra ústavy Slovenskej republiky, prvýkrát Ústavný súd Slovenskej republiky zdôraznil význam ústavných princípov pre Slovenskú republiku ako demokratický a právny štát. Klade v jednom z prvých rozhodnutí v nálaze spisová značka PLUS 16 lomeno 95 z 24. mája 1995, 
v ktorom poukázal na nedotknutelnosť ústavných princípov, ktorých, citujem, zmenu ústava nepripúšťa, lebo majú konštitutívny význam pre demokratickú povahu Slovenskej republiky, tak, ako je to deklarované v článku 1 ústavy Slovenskej republiky. Konec citátu. Neskôr Ústavný súd Slovenskej republiky potvrdil hodnotový základ Ústavy Slovenskej republiky, ktorý je podľa jeho slov v rozhodnutí spisová značka 4 US 294 lomeno 2012, deklarovaný v článku 1, odsek 1, prvej vete Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého Slovenská republika je demokratický a právny štát. V konaní vedenom pod spisovou značkou PLUS 12, 01. Ústavný súd Slovenskej republiky zdôraznil, že žiadna moderná ústava nie je hodnotovo neutrálna, naopak je založená na relatívne ucelenej sústave hodnot, ktoré si štát váži, rešpektuje ich a prostredníctvom orgánov verejnej moci zabezpečuje ich ochranu. Len ja som tu ešte chcel akože slajdy skúsiť, takže pardon sa, skúsim teda vám premietnúť. Vidíte? Vidíte? Áno. Uh, slajdy, akože teraz vidíte, ak sa nemýlim. Áno, vidí, vidíte ano. to? Áno, super. Áno. Oh, perfektné, perfektné. Uh, takže tak. Uh, uh, tieto hodnoty teda majú objektívny charakter a sú vyjadrením spoločensky uznávaného všeobecného dobra a majú spravidla nemateriálnu povahu. Podrobnejšiu analýzu princípov demokratického a právneho štátu možno nájsť v rozhodnutí spisová značka PLUS 7 lomeno 2017, pričom k princípom demokratického a právneho štátu je tam uvedené, citujem, pozriem sa, toto mám, tiež môžem takto, citujem, pojem princípy demokratického a právneho štátu sa v ústavných reáliách Slovenskej republiky nepochybne viaže k uvádzaciemu ustanoveniu ústavy, to je k prvej vete článku 1 odsek 1 ústavy Slovenskej republiky, v ktorom ústavodarca definuje Slovenskú republiku ako zvrchovaný, demokratický a právny štát. Z tejto ústavnej konštrukcie zjavne teda vyplýva, že ide o kvalitatívne, respektíve výstižnejšie hodnotové požiadavky, ktoré ústavodarca klade na Slovenskú republiku ako demokratický a právny štát. Ako prelomový možno v oblasti identifikácie materiálneho jadra ústavy Slovenskej republiky označiť, aj keď teda pre niektorých, pre médiá aj niektorých ústavných právnikov, a nielen teda pre ústavných právnikov, ale celkovo pre právnu obec dosť kontroverzný, nález PLUS, asi ste o ňom už počuli, 21 lomeno 2014, z 30. januára, z 30. januára 2019, s tým, že teda v uvedenom náleze súd potvrdil, že v ústave Slovenskej republiky absentujú explicitne vyjadrené nezmeniteľné náležitosti, klauzuly väčšnosti, tzv. klauzuly väčšnosti. Čiže potvrdil neexistenciu explicitného materiálneho jadra ústavy Slovenskej republiky. Zároveň však hovorí o existencii implicitného materiálneho jadra ako súčasti hodnotovej orientácie ústavy v materiálnom právnom štáte, alebo je logické pokračovanie. Otázka, pardon, čo tvorí základ implicitného jadra ústavy Slovenskej republiky, bola čiastočne teda zodpovedaná. Ústavný súd Slovenskej republiky sa vyjadril, že, citujem, fundament implicitného jadra ústavy tvoria princípy demokratického a právneho štátu, článok 1, C1 ústavy. Konštatoval, že tieto princípy demokratického a právneho štátu tvoria materiálne jadro ústavy Slovenskej republiky, a ako kľúčové ústavné konštitutívne hodnoty sú nedotknutelné a tvoria teda základné kritérium ústavného prieskumu akéhokoľvek rozhodnutia orgánu verejnej moci. Medzi tieto princípy sa nepochybne radia aj princíp delby moci a s tým súvisiaca nezávislosť súdnej moci či princíp právnej istoty. Podľa rozhodnutia PLUS 7 lomeno 2017 možno v súlade s už vysloveným názorom ústavného súdu opakovane uviezť, že pod princípy demokratického právneho štátu možno zahrnúť na následovné princípy. Princíp slobody, princíp rovnosti, princíp ľudskej dôstojnosti, princíp suverenity, respektíve zvrchovanosti ľudu, respektíve princíp demokracie, princíp legality, 
princíp zvrchovanosti ústavy a zákonov, princíp ochrany ľudských práv a základných slobod, princíp právnej istoty zahraňajúci aj ochranu legálne nadobudnutých práv a legitimných očakávaní a zákaz právej retroaktivity, princíp ochrany dôvery občanov v právny poriadok, princíp spravodlivosti, by the way, označovaný aj ako princíp materiálneho právneho štátu, respektíve princíp zákazu e, svojvole, respektíve zákazu zneužitia moci, princíp proporcionality, princíp delby moci, vrátanie systému vzájomných brzd a protivách, princíp transparentnosti, verejnej kontrolovateľnosti, výkonu verejnej moci. V ústavnom texte je expressis verbis zakotvená nezmeniteľnosť, nezmeniteľnosť troch princípov, a to demokracie, ochrany základných práv a slobod a suverenity ľudu. Nezmeniteľnosť základných práv a slobod je navyše znovu výslovne potvrdená v ústavnom texte v článku 12.1 PLUS 24.2014. Účinná ochrana základných práv a slobod nie je účinná bez princípu legality, konkrétne explicitne vyjadrený v článku 2 odsek 2 ústavy Slovenskej republiky, a ďalby moci, o ktorom sa všeobecne akceptuje jeho implicitné vyjadrenie v ústave Slovenskej republiky. Princípy suverenity ľudu, ochrany základných práv a slobod, legality a ďalby moci predstavujú princípy, ktoré tvoria obsah princípu materiálneho právneho štátu. Ústava Slovenskej republiky vrátane základných práv a slobod v nej vyjadrených je častokrát predmetom ohrozenia. Tu ešte dávam tie judikáty zaujímavé. Je, no proste, je častokrát predmetom ohrozenia, ako som povedal. Spôsobuje to veľmi nízka miera rigidity ústavy, ale tiež existencia nepriamých novelizácií ústavy, ktoré narúšajú princípy právneho štátu častokrát. Práve priveľká miera flexibility ústavy Slovenskej republiky veľakrát spôsobuje, ako isto viete, že jej obsah sa ocitá v reálnom ohrození. Získať 90 hlasov v parlamente zo 150 a prijať novelu ústavy nie je častokrát žiaden problém. Dokonca sme sa mohli stretnúť s praxou nášho zákonodárneho orgánu, kedy sa len potvrdilo, že akoby v Slovenskej republike neexistovali žiadne materiálne limity pri príjmaní ústavných zákonov. V tomto smere stojí za zmienku konštatovanie Ústavného súdu Slovenskej republiky v náleze PLUS, v tom kontroverznom odzúchach náleze 21 lomeno 2014. Citujem, k zmene ústavy nemá dochádzať iba s vysvetlením, že ide o vôľu parlamentnej väčšiny. Výťazstvo v parlamentných voľbách nie je štátnym prevratom. Konec citátu. Prečo je tento judikát v PLUS 21 lomeno 2014 taký kontroverzný, ja verím, že asi vieme o tom, všetci, ktorí sme sa tu teraz napojili. To je ten kontroverzný nález ohľadne bez, bezpečnostných preverov sudcov. Ale k tomu sa, k tomu sa už vracať nechcem. Myslím, že to není podstatou dnešnej prednášky. Bezpečnostné preverky sudcov, či majú byť nemajú, alebo majú byť len na starých sudcov, alebo aj na nových a tak ďalej. To je na debatu. Ja mám tiež na to svoj názor, ale to nie je, myslím, že nevyhnuté dneska. Ani čas nie je na to riešiť. Ja osobne tiež vy toto, to, tento nález vnímam z rôznych hľadísk, tak to poviem diplomaticky. Ale čo sa týka materiálneho jadra ústavy, asi viete možno, že spolupodielal sa na odovodení tohto nálezu napríklad profesor Holender, ktorá, ktorý je jedna z najväčších kapacít ústavného práva v Česku či na Slovensku. V každodennom živote bežného občana najviac zaujíma reálna vymožiteľnosť práva, osobitne v spojitosti s ústavnou ochranou základných práv a slobod, konštitutívne hodnoty ústavy Slovenskej republiky, ktoré tvoria jej nepísané materiálne jadro, interpretuje ústavný súd s ohľadom na medzinárodné záväzky Slovenskej republiky, vrátane samozrejme regionálneho systému ochrany ľudských práv. Článok 1, odsek 1, Ústavy, to znamená princíp, ako som už hovoril, demokratického právneho štátu a článok 1 odsek 2 ústavy tvoria synergickú a zároveň dynamickú jednotu, čím je umožnený kontinuálny vývoj slovenského právneho poriadku s ohľadom na medzinárodné záväzky Slovenskej republiky a rozvoj ochrany ľudských práv na medzinárodnej úrovni. Než ešte prejdem k tým zaujímavým judikátom, tak by som ešte teda mohol zhrnúť, že Ústavný súd Slovenskej republiky pri svojej činnosti 
vychádza z rešpektovania viacúrovňového viac konštitucionalizmu, tak aby sa zabezpečila efektívna ochrana základných práv a slobod garantovaných ústavou Slovenskej republiky. V praxi ide o spôsob, akým sa interpretuje ústava Slovenskej republiky. V plnom rozsahu sa v rozhodovacej činnosti rešpektujú konkrétne normy všeobecného medzinárodného práva, z ktorých Slovenskej republike vyplývajú teda obmedzenia pre vnútroštátne orgány verejnej moci. Medzinárodné záväzky sú spôsobom kultivácie štátnej moci a ich prostredníctvom sa teda rozpracova štandard ochrany základných práv a slobod. Prax prináša mnoho príkladov kolízií medzi jednotlivými základnými právami a slobodami, ústavným poriadkom či medzi jednotlivými úrovňami právnych systémov. Tu vystupuje dopredia rola ústavného súdnictva, ktoré rieši uvedené konflikty prostredníctvom interpretácie ústavného poriadku za pomoci balansu princípu suverenity a hodnotových kritérií demokracie a právneho štátu. Suverenita právnych systémov ustupuje kritériám garancii ľudskej dôstojnosti. Práve spomínaná ľudská dôstojnosť spôsobí napriek zdaniu pluralitných názorov ako jednotiaci prvok a východisko pri výklade základných práv a slobod garantovaných ústavou. Ide o poučenie sa z minulosti, osobitne najmä pod vplyvom tragických udalostí druhej svetovej vojny. Zároveň vedný princíp suverenity štátnej moci je na jednej strane garantom základných práv a slobod a ich vyššieho vnútroštátneho štandardu, ktorý by mal korešpondovať so štandardom ochrany základných práv a slobod vytvorenom na európskej, regionálnej a medzinárodnej úrovni. Tu v úvode už mnoho spomínané a analyzované, aspoň tak narýchlo analyzované, materiálne jadro, materiálne jadro Ústavy Slovenskej republiky. Uh, Matrím ešte k Medvedovi, než prejdeme, tak ešte toto prípadne dám predtým. Ale už za chvíľku prechádzame. Uh, takže... Uh, teda ešte na zároveň uvedený princíp suverenity štátnej moci je na jednej strane garantom základných práv a slobod a ich vyššieho vnútroštátneho štandardu, ktorý by mal teda korešpondovať so štandardom ochrany základných práv a slobod vytvorenom na Európskej regionálnej medzinárodnej úrovni. Ako som už spomínal, teda materiálne jadro ústavy Slovenskej republiky je potenciálne to hraničné posledné kritérium, hraničné posledné kritérium pre uznanie prednosti medzinárodného a európskeho práva. Prostredníctvom interpretácie nezrušiteľných ústavných princípov implicitného materiálneho jadra Ústavy Slovenskej republiky s ohľadom na znenie článku 1.2 Ústavy je spôsob, akým sa prepája vnútroštátny právny poriadok s európskym právnym systémom a reflektuje na medzinárodné záväzky Slovenskej republiky. Jasné, že v tomto ešte máme, e, budeme mať v tomto smere veľa práce na ústavnom súde na vyše By the way, keď si tak na odľahčenie pozriete nedelné politické debaty, tak minimálne 20-30 krát tam je spomenuté, každý sa obráti na ústavný súd so všetkým, ale na to tu sme ako ústavný súd, aby sme samozrejme rozhodovali v zmysle ústavy a zákona v ústavnom súde. Z trošku teda nejakej judikatúry zájmavej, by som veľmi rád tu viedol, teda poviem to tak troška, ja viem, že to vyzne, ako sa chválim, ale je to môj judikat. Jednak som bol súca správodajca, jednak som predseda Senátu, ktorý to podpisoval. Je to tzv. prípad odstrelu medveďa. Je to 1 US 529 lomeno 2019. Prípad teda povolenia na odstrel medveďa. Ja viem, že viacerí si tu asi vzdychnete, že medveď, koho tak trápi nejaký medveď, čo beha po lese. Navyše tento môj medveď nebol odstrelený, čiže ho niekde beha. Ale mali sme na ústavnom súde dosť, dosť vášnivú a tvrdú odbornú debatu, veľmi tvrdú, až nakoniec som presadil môj názor, ktorý, s, ktorým teda, s ktorým vás oboznámim a ktorý vyplýva z judikátu, samozrejme tohto, podľa mňa dosť e, kľúčového, pretože niekoľko rokov, dobre, začnem teda, o čom sa jedná. Sťažovateľ, ako vidíte, námietal porušenie základných práv podľa článku 44 odse 1 a článku 46 odse 1 a 2 ústavy Slovenskej republiky, práva podľa článku 6 odsek 1 dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobod a práva podľa článku 9 odsek 3 dohovoru o prístupe k informáciám účasti verejnosti na rozhodovacom procese a k prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia, čo vlastne a rúsky dohovor, ako viacerí určite viete a počuli ste o ňom, postupom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Len tak, by the way, článok 44 odsek 1 ústavy, každý má právo na priaznivé životné prostredie, 
článok 46.1 ústavy, každý má právo domáca zákonom ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde a v prípadoch ustanovených zákonom na inom orgáne Slovenskej republiky. Článok 46.2 ústavy, kto tvrdí, že bol na svojich právach ukrátený rozhodnutím orgánov verejnej správy, môže sa vrátiť na súd, aby preskúmal zákonnosť takéhoto rozhodnutia, ak zákon neustanoví inak. Z právomocí súdu však nesmie byť vylúčené preskúmanie rozhodnutí týkajúcich sa základných práv a slobod. Potom tu máme spomínaný článok 6 o obskodobolických právach, potom článok 9.3 a ruského dohovoru. Tu len k tomu a ruskému dohovoru, že každá strana zabezpečí, ak sú splnené podmienky, ak sú splnené, ak sú splnené podmienky, je vnútorštáno práve, ak sú nejaké, aby členov vernosti mali prístup k správnemu alebo súdnemu konaniu, umožňujúce napadnutie úkonov a opomenutí súkromných osob a orgánov verejnej moci, ktoré sú v rozpore s vnútroštátnym právom v oblasti životného prostredia. Čo sa týka odstrelu medveďa, len aby ste vedeli, že čo sa týka medveďa, tak v podstate minister životného prostredia udeluje povolenku, ja to zjednoduším celé, lebo aj čas, troška nám už máme menej času, ale verím, že pani dekanka nebude vedieť, keď by sme pár minút preťahli. Uh, každopádne uh, u nás povoluje odstrel medveďa minister životného prostredia veľmi zjednodušene a povol, táto povolenka je na nejaké časové obdobie. A na Slovensku si to súdy zjednodušovali tak, poviem to na rovinu, či už krajský alebo najvyšší súd, že ešte podľa OSP, občianského súdneho predku, ktorý už vieme, že už nemáme OSP, ale máme SSP, správny súdny predok, v prípade správneho súdnictva, ale ešte za OSP si to zjednodušovali tak, že citujem, no viete ako moc veľmi rýchlo väčšinou súdy na Slovensku nekonajú. A než uplynula doba platnosti toho povolenia na odstrel, tak vlastne už súd išiel rozhodovať potom, ako uplynula doba platnosti povolenia na odstrel. No a si to zjednodušovali súdy na Slovensku tak, že správne súdy, vrátane najvyššieho, že veď uplynula doba platnosti, nie je o čom rozhodovať. No a dokonca jedna súdkynia nemenovaná si to zjednodušila až tak, že veď med- medveď bol odstrelený, nie je čo skúmať, preskúmať. No a to je podľa mňa tragedy. To by znamenalo, že minister životného prostredia si môže vydať čokoľvek, napríklad teda odstrelenie medveďa, a nie je to preskúmateľné s žiadnym správnym súdom. A to je podľa mňa absolútne nepriateľné. Spomeniem len, ono sa to vyvíjalo časom samozrejme, judikatúra aj ústavného súdu, aj najvyššieho súdu. Bol prijatý, viete, že už je účinný správny súdny poriadok. Čiže to v zásade zmenilo situáciu. Najvyššie teda judikatúra to zmenila. A ja som vlastne prispel k takému završeniu, taká koruna všetkému je môj judikát, dovolím si tvrdiť neskromne. A, tak ešte k tomu judikátu 3 US 274 2018. Právna úprava ochrany životného prostredia v sebe zahrňa právo na priaznivé životné prostredie, právo na informácie o životnom prostredí, ako aj ustanovenie povinnosti štátu a iným subjektom pri ochrane životného prostredia. Patrí medzi práva tzv. tretej generácie ľudských práv, zahrňajúcich pomerne široký okruh práv, ktoré možno charakterizovať ako práva solidarity. Ich zabezpečovanie si vyžaduje určitú formu účasti a spolupráce jednotlivcov aj štátov. Koncept teda vymedzenia zainteresované verejnosti vychádza zo skutočnosti, že ŽP životné prostredie nemá svojich vlastných obhajcov, a to napriek tomu, že sa týka všetkých. Rolu vlastne obhajcov životného prostredia tu zastrešuje práve tá tzv. zainteresovaná verejnosť podľa, podľa vlastne SSP, správneho súda poriadku. No a vlastne toto na ústavnom súde napadajú lesoochranárske zoskupenie VLK, ako i z toho, z toho judikátu. Vidia prípadne pani dekan, keď som poslal ten judikát, tak ho môžete zverejniť. Myslím, že zaujímavý z hľadiska ochrany životného prostredia, kde vám aj trocha prednášam o, o vlastne arhuskom dohovore pre správne súdy. Tak to chcem uviezť, že vlastne VLK, lesoochranárske zoskupenie VLK ako zainteresovaná verejnosť, vlastne sa domáhali prieskumu. Nakoniec, keďže ich súdy všeobecné, správne, krajský súd, najvyšší súd poslal v odzovkách dopreč, tak samozrejme, že sa obrátili na ústavný súd, kde v podstate tá judikatúra ústavného súdu vyvrcholila môjim judikátom, ktorý je taký zastrešujúci, naozaj viem, že to vyzne všeliak, ale mm, otvorene si povedzme, taký korunný judikát, čo je rečnička na torte. A smerovalo to vlastne tá judikatúra k tomu, že to muselo sa takto už povedať, uh, judikovať ohľadie odstrelu medveďa. Uh, to poviem akože skrátka, jak som rozhodol, ale iné chcem povedať, že aby vás nevyrušovalo, že jeden judikát, myslím, že druhého senátu bývalého, ešte za bývalej éry predsedničky Mácekovej, rozhodol úplne, úplne proste inak, než táto ústavná judikatúra ústavného súdu. Takže ten judikát si nevšimajte, ohľadne odstrelo medveďa. 
ako nebudem ho, nebudem ho komentovať, ale to, čo odkomentujem, je, že v zmysle judikatúry ústavného súdu, ak je ustalená judikatúra viac menej a nejaký jeden senát sa odtrhne a si judikuje absolútne pomaly až nepriateľné rozhodnutie, tak nie je povinné iné senáty ani sudcovia brať ohľad na ten judikát. Takže toho sa držte aj v prípade Mervedia. Nevšimajte si jeden judikát, ktorý vôbec nezohľadňuje, že máme správny súdny poriadok. No. Viac nebudem komentovať. No, ale v podstate ja som to završil, tú judikatúru v tom, že, že čo sa týka Mervedia, e, inštitút ešte zainteresované verejnosti v otázka životného prostredia, tak predstavuje jeden z kontrolných mechanizmov v rámci ochrany ŽP, keď sa vlastne cez článok 44.2 ústavy zabezpečuje naplnenie článku 44.4 ústavy a súčasne ochranu subjektívneho práva každého na priaznivé životné prostredie podľa článku 44.1 ústavy. Sťažovateľ sa vlastne vlk ako zainteresovaná verejnosť pred správnymi orgánmi a správnymi súdmi nedomáha ochrany svojho subjektívneho práva na priaznivé životné prostredie ani označeného práva vo vzťahu k svojim členom. Sťažovateľ vlk ako zainteresovaná verejnosť sa v okolnostiach tejto veci domáha ochrany práva na priaznivé životné prostredie vo vzťahu ku všetkým pretože tu zastupuje verejný záujem. Sťažovateľ, ktorý mal v konaní pred správnym orgánom a všeobecnými súdmi zastupovať verejný záujem a ktorý práve tento aspekt prípadu vo svojich podaniach opätovne zdôrazňoval, ho náležitým spôsobom pred týmito orgánmi vyjadril. Otázka, či tento ním vyjadrený verejný záujem správne orgány pri svojom rozhodovaní dostatočným spôsobom zohľadnili, však z dôvodu domnelej procesnej prekážky ostala úplne bez súdneho prieskumu. Verejný záujem na preskúmaní predmetnej výnimky odstrel medvedia teda preskúmávaní potenciálne negatívneho zásahu do životného prostredia existuje a pretrváva v okolnostiach danej veci, ak by bola zrealizovaná výnimka zo zakázaných činností aj po časovom uplynutí výnimky. Zjednodušene povedané, aby som to urychlil, v podstate som judikoval to, že v prípade, že teda uplyn medveď, súdy by mali správne súdy preskúmať poprvé, či medveď bol odstrelený alebo nebol odstrelený. V prípade, že bol odstrelený, tak aj keď uplynula doba platnosti tej povolenky na odstrel zo strany ministra životného prostredia, je povinný správny súd to preskúmať zákonnosť toho rozhodnutia ministra. No, čo sa týka ale v prípade, že teda uplynula doba platnosti a medved nebol odstrelený, tak v tom prípade netvrdím, že je to nevyhnutné. V mojom prípade síce medved behá po lese, obrazne povedané, ale súdy sa vôbec nezaoberali, vôbec sa nezaoberali ani najvyšší súd, ani krajský súd tým, či došlo k odstraneniu medvedia, alebo nedošlo k odstraneniu medvedia. Čiže preto som bol nutený zrušiť aj rozhodnutie najvyššieho súdu. A zaujímavom každého, teda verejným záujmom je, aby dôvodnosť a zákonnosť takéto výnimky, výnimka, to sa nazýva oficiálne výnimka zo zakázaných činností podľa paragrafu 35.1 písmeno B a E zákona 543 z roku 2002 zbierky zákonov, tzv. povolenie usmrtiť zákonom chráneného živočícha bola preskúmaná nezávislým súdom a to bez hľadu na uplynutie jej platnosti. Prosím, rozlišujte odstrel napríklad vlka, ktorý, viem, že sa tiež už má možno inak teraz regulovať právne, ale zatiaľ viem, že vlk to sú tzv. tzv. odstrel. Ne som polovník, ale treba rozlišovať klasické polovníctvo a povolenie usmrtiť zákonom chráneného živočícha ako medveďa. Čiže to treba samozrejme rozlišovať. No a ešte poprosím teda, keďže už vlastne je 10.02, tak No veľmi rýchlo zaujímavé nejaké judikáty. Prosím vás, samozrejme máme, ešte aj budú zaujímavé rozhodnutia ústavného súdu, však minimálne tie casey, ktoré keď sledujete v médiách, ktoré sa na nás e, obracajú, či už opozícia alebo iné subjekty, tak sú naozaj veľmi citlivé. Možno aj pani prezidentka sa obráti s referendovou otázkou. Uvidíme, ohľadne myslím predčasných volieb otázky. Čiže ešte budú naozaj zaujímavé, podľa mňa aj možno prelomové rozhodnutia a samozrejme, že za nás ústavný súd, môžem povedať, že sa snažíme 110 spravodlivo a ústavne rozhodovať. Ale to chcem zaujímavé ešte aspoň z trestného práva, nejaké zaujímavé judikáty, alebo teda právne vety, aspoň by som vám rýchlo prečítal. Takže máme, máme 14 2019, 4 US 14 2019, vidíte. Tak tam by som právnu vetu zacitoval použite výpovede spolupracujúceho svetka, tzv. kajúcnika ako hlavné horči určujúceho dôkazu, neznamená sama o sebe porušenie práva na spravodlivé súdne konanie, ak je použite sprevádzane dostatočnými procesnými zárukami na ochranu práv obvineného. Predovšetkým je potrebné zohľadňovať, či jeho výpoveď bola podporená ďalšími dôkazmi, 
či kajúcnik vypovedal na hlavnom pojednávaní v pozícii svetka, či obvinený mal možnosť tohto svetka vypočuť, alebo dať vypočuť a spochybniť tak jeho výpoveď, či existujú dôkazy a tvrdenia o tom, že kajúcnik by chcel svoju vlastnú vinu zvalovať na obvineného, alebo o tom, že by konal motivovaný osobnou pomstou, a napokon, či kajúcnik nevypovedal z dôvodu zabezpečenia vlastnej úplnej beztrestnosti. Odsudenie je obvineného iba na základe sprostredkovanej výpovede kajúcnika, čo inak medzi nami v súčasnosti dosť často pozorujeme, že áno. Teda toho, čo mal kajúcnik počuť, nemožnosť pohľadu garancií súdnej ochrany a spravodlivého súdneho konania akceptovať. Ďalší zaujímavý judikát do pozornosti 489 do 2000. 20. Uh, to sa týka vlastne postupne navýšenia štandardu v oblasti garancie rozmer ľudskej dôstojnosti a zákazu neľudských trestov. No recidíva nemôže byť jediným či rozhodujúcim dôvodom pri uh, posudzovaní uh, prognozy vedenia riadneho života. Právna veta. Pri posudzovaní prognozy vedenia riadneho života, teda pri pohľade do budúcnosti, nemôžno prihľadať iba na predchádzajúce odsúdenia recidívu odsúdeného, a oprieť dôvod nepriaznivej prognózy, len o tieto odsudenia, pretože pri recidíve odsudeného by možnosť jeho podmenečného prepustenia ostávala vždy iba v rovine teórii. Správa na ľudskú dôstojnosť a z princípu pánstva práva vyplýva, že humánny výkon doživotného trestu odeťa slobody je možné zabezpečiť iba vtedy, ak má odsudený konkrétnu a v zásade dosiahnutelnú možnosť znovu získať slobodu v budúcnosti. Jadro ľudskej dôstojnosti je zasiahnuté, ak sa odsudený musí vzdať akékoľvek nádeje na znovu získanie slobody bez ohľadu na to, ako sa jeho osobnosť rozvinie. A ešte by som dovolil si tento judikát 1 OS 488 2019. Taká zaujímavosť, že to som, to, myslím, že to bol môj case ako sudcu spravodajcu na Senáte. O podmienkach vo výkone trestu o slobody ide, kde sme teda poukázali na problém tzv. sociálnej izolácie odsudených osob vo VSB, ktorá je v tejto súvislosti v zásade hranicou medzi rešpektovaním a porušením práva na ochranu pred neludským, respektíve ponižujúcim zaobchádzaním. Právna veta. Samotné časové obmedzenie sledovania televízie vo výkone trestu odňaťa slobody bez toho, aby k nemu pristúpili ďalšie obmedzenia zvýrazňujúce prípadný zásah do práva podľa článku 3 dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobod, respektíve článku 16 odsek 2 ústavy Slovenskej republiky, ako napríklad fyzická a sociálna izolácia, či nemožnosť kontaktu s vonkajším svetom nedosahuje minimálnu intenzitu závažnosti vyžadovanou týmito článkami dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobod a ústavy Slovenskej repliky na ich, na ich aplikáciu. Ja ešte už len pár minút ešte si poprosím. 4, 8, 9, 9 som čítal a ešte toto je 14. Ja ešte posledný teda judikát veľmi rýchlo, nemám ho tu na slajdoch, ale, ale teda by som, ho, by som ho uviedol. Je to 1 US 311 2017, 1 US 311 2017, o ukladaní trestu pri nezákonne zvýšenej dolnej hranici trestnej sadzby. Ústavný súd rozhodol, že len trest vymeraný s maximálnym ohľadom na charakter jednotlivého prípadu môže byť trestom primeraným. Ak bola stiažovateľi v dôsledku nesprávneho vyhodnotenia pomeru polahčujúcich a priťažujúcich okolností zvýšená dolná hranica trestnej sadzby tak z pohľadu ochrany jeho základných práv nepostačuje, že jeho trest stále spadá do rozmedzia základnej trestnej sadzby. Toto sa možno nezdá byť dôležité rozhodnutie, ale občas sa u nás takýto problém vyskytne a najvyšší súd to zvykne vybaviť veľmi krátkou cestou. Pointa je v tom, že ak sťažovateľovi hrozí napríklad 1 4 roky a v dôsledku priťažujúcich okolností sa dolná hranica zvýši napríklad na výsledných 2 až 4 roky, tak uložený trest 2 roky napríklad síce spadá do zákonnej trestnej sadzby, ale nie je ústavne akceptovateľný, pretože v podstate, ak by stiažovateľ dostal trest na dolnej hranici, aj ak by nebola nezákonne zvýšená dolná hranica, tak by dostal skôr jeden než výsledné 2 roky. Súd sa teda a stále aj pri úvahách musí pohybovať správnej trestnej sadzbe. Takže to len tak veľmi rýchlo. Viem, že už je 10.08, takže musím končiť. Ďakujem vám za pozornosť. Dúfam, že celkom, dúfam, že ste boli ako tak spokojní s prednáškou. A akékoľvek otázky poprosím pani dekánke a veľmi rýchlo sa budem snažiť na ne odpovedať a prípadne sa to aj môže zverejniť. Ďakujem veľmi krásne. My ďakujem veľmi pekne, pán sudca, za tvoj čas a aj podnetné, podnetné informácie, ktoré sme dostali počas tejto prednášky. Prajeme plodné 
pojednávanie ďalšie aj vo všetkém tomu, čo pravdepodobne na ústavný súd teraz príde. A hlavne nech zostaneme zdraví. Takže ďakujeme, rešpektujeme tie časové možnosti, ktoré sú zo strany sudcov a o to viac si vážime ten čas, ktorý si venoval aj pri práve prednáške, aj samotnej prednáške. Áno, Takže pohľa, teším, ďakujem. Prajem no. pekný deň a teším sa potom aj na prípadnú ďalšiu diskusiu, či už počas prednášky alebo pri osobnom stretnutí, kde sa budeme môcť porozprávať o materiálnom jadre ústavy alebo ako si povedal, že všetko, čo teraz riešite, sa istým spôsobom týka tých no. základných no. práv, že tam sa aj ťažko vyberá, tak... Myslím si, že tie príklady, ktoré si uviedol, tak zarezonovali. E, Taktiež podotýka materiálneho drústavy, podľa, síce to má kolega spravodajca Martin Vénarsky to dostal počítačom pridelené. E, jedná sa o to, že vlastne ústavným zákonom, viete, novelizácia ústavy nám bolo zakázané prieskum e, ústavný zákon s ústavou. Asi ste zachytili od prvého prvý. E, budeme samozrejme v tejto veci judikovať. Martin Vénarsky, neviem, kedy to predloží na plenu, ale bude to, myslím, že zaujímavé tiež rozhodnutie. Ja len podotýkam jednu vec, ktorú médiá moc nezachytili, že vlastne pozmeňovákom šéfa ústavnoprávneho výboru, pána Vetráka poslanca, bol vlastne nám... A ja si myslím osobne, že môžeme preskúmovať ústavné zákony s, vlastne s inými ústavnými zákonmi a medzinárodnými zmluvami. Ja viem, že teraz pre ľudí, ktorí riešia medzinárodné právo, to je veľmi zaujímavá to veta, čo som povedal, že? Z rôznych hľadí. Aj ústavného práva, aj medzinárodného práva. Ale dobre, teraz nerieši materiálne jadro. To bude ďalšia otázka, z ktorou sa musím vyspredať. Materiálne jadro je jedna vec. Ale hovorím, to, čo vlastne nám umožnilo pozmeňovať poslanca Vetraka, je prieskum ústavných zákonov s inými ústavnými zákonmi a medzinárodnými zmluvami, čo je v kontexte toho, čo som povedal, myslím, že zaujímavé. Ale hovorím, my sa s tým budeme ďalej vysporiadavať. Nemôžem k tomu viac povedať ani môj názor, lebo však zdržanlivosť, že? Takže ďakujem pani dekánke za možnosť teda vystúpiť. Všetkých srdečne pozdravujem a do nejakého skorého videnia sa teším tiež na prípadnú ďalšie nejaké stretnutie. Ďakujem. Ďakujem ešte raz. A...